E aí, galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno Oliveira, trazendo mais uma dica de Direito Processual Civil para hoje. Falaremos, responderemos ao questionamento do que é ato atentatório à dignidade da justiça. Para isso, nós precisamos nos remeter a dois artigos do CPC. O artigo 77 e 78, ele vai, esses artigos apresentarão para nós a resposta para esse questionamento. O que, que pode ser considerado como ato atentatório à dignidade da justiça? Obviamente, não se esgota nesses artigos as considerações sobre o que é ato atentatório à dignidade da justiça. No entanto, a maioria das questões que cobram este assunto se dirigem a esses dois artigos. Tá bom? Começando, então, temos que entender que o artigo 77 do CPC ele vai apresentar para nós quais são os deveres das partes, dos procuradores e de todos aqueles que participam do processo. Quais são esses deveres, tanto das partes envolvidas no processo, quanto dos procuradores e todos aqueles que, de qualquer forma, participam desse processo? Primeiro dever é expor os fatos em juízo conforme a verdade. Né? Então, tudo que está sendo exposto no processo tem que ser verdade, tem que estar conforme a verdade. Né? Esse é o primeiro dever. Não formular uma pretensão ou apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento. Então, se você está se defendendo, se você está pretendendo algo naquele processo, tem que ter um fundamento legal, jurisprudencial, acerca do que está sendo pleiteado. Não produzir provas e não praticar atos inúteis ou, os de, ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito. Não é? é claro que a movimentação da justiça, esse início do processo, é? essa produção de provas, esses atos, eles têm que ser atos úteis aquele processo. Eu não posso movimentar o judiciário com atos que são inúteis, atos desnecessários, a declaração ou defesa do direito, atos meramente protelatórios, por exemplo. Cumprir com exatidão as decisões judiciais, as decisões jurisdicionais, seja de, de, é, de natureza provisória ou final, e não criar também embaraços à sua efetivação, não criar meios impeditivos para efetivação de determinadas decisões. Declinar no primeiro momento que lhes couber falar nos autos o endereço residencial ou profissional, onde vão receber intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva. Muitas vezes se coloca um determinado endereço, mas para atrapalhar a atividade jurisdicional, você muda e não atualiza esses endereços. Né? E nós vamos ver que isso é muito grave, tá bom? Não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso. Então, esse é um dever da parte dos procuradores e aqueles envolvidos no processo. Agora, vejam só. Nas hipóteses dos incisos 4 e 6 o inciso 4, ele fala o quê? Sobre o cumprimento efetivo com exatidão das decisões jurisdicionais. O sexto é não praticar inovação ilegal no estado de fato do bem ou direito litigioso. Nessas duas situações, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas de que a conduta ela pode ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. Tá bom? Então vamos lembrar aqui. Quatro, o cumprimento com exatidão das decisões jurisdicionais e o sexto, a não prática de inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso. Tá? Parágrafo 2 Violando esses dois dispositivos, é constituído, então, como ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável uma multa de até 20% do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. Então, lembre-se, ato atentatório à dignidade da justiça. Quais são as situações? Cumprimento com exatidão das decisões jurisdicionais, ou seja, viola esse cumprimento, e dever de não praticar inovação ilegal. Bom, 
Ocorrida, então, esse ato atentatório, não há prejuízo de outras sanções criminais, civis, processuais cabíveis e o responsável ele se sujeita a uma multa de até 20% do valor da causa. Daqui a pouco nós vamos perceber quando a causa tiver um valor irrisório, como que a gente resolve isso. Não sendo paga no prazo que o juiz fixar, essa multa será inscrita como dívida ativa da União ou do Estado após o trânsito em julgado da decisão que a fixou e sua execução vai observar o procedimento da execução fiscal, revertendo-se aos fundos previstos no artigo 97. Tá bom? Então, não pagou, pode ser transformada em dívida ativa. A multa ela poderá ser fixada independentemente da incidência das previstas no artigo 523, parágrafo 1 e 536, parágrafo 1 Lembra que eu falei para vocês que quando o valor da causa tiver um valor irrisório ou inestimável, não consigo ali mensurar, essa multa ela pode ser fixada em até 10 vezes o valor do salário mínimo. Vocês vão ver que tem questões que vão dizer que sempre será no valor de 20%, do valor da, de até 20% no valor da causa, como prevê o parágrafo 2 do CPC do artigo 77. Mas não, quando for um valor irrisório ou inestimável, pode ser com base no salário mínimo. Aos advogados públicos ou privados e aos membros da Defensoria Pública e do Ministério Público, não se aplica o disposto nos parágrafos 2 a 5 devendo eventual responsabilidade disciplinar ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria ao qual oficiará. Então, esse parágrafo sexto, muito cobrado, ele tira a responsabilidade desse ato atentatório à dignidade diretamente aos advogados públicos ou privados e membros da Defensoria Pública, tá bom? Nesse caso aqui, essa responsabilidade, ela será apurada pelo órgão de classe ou corregedoria ao qual o juiz vai oficiar, tá bom? Reconhecida violação no inciso sexto, lembra a prática da inovação ilegal? O juiz determinará o estabelecimento do estado anterior, podendo ainda proibir a parte de falar nos autos até a purgação do atentado. Tá certo? O representante judicial da parte não pode ser compelido a cumprir decisão em seu lugar. Importante gravar isso também. O artigo 78, ele diz que é vedado às partes, procuradores, juízes, membros do MP, defensoria pública e a qualquer pessoa que participe do processo, empregar expressões ofensivas nos escritos apresentados. Diretamente isso vira meme, né? A gente pega aí algumas decisões, algum escrito apresentado com algumas expressões ali ofensivas. Isso é um dever... É, isso é algo que é vedado, né? Então a gente tem que observar. Nem deveria estar previsto isso, porque é uma questão tão óbvia, né? Mas como a gente precisa colocar isso legalmente é, imposto, né? A gente observa essas informações. Quando expressões ou condutas ofensivas forem manifestadas oral ou presencialmente, o que, que o juiz faz? O juiz vai advertir o ofensor de que não as deve usar ou repetir sob pena de ser caçada a palavra, tá bom? Então o juiz vai ficar no pé. De ofício ou requerimento do ofendido, o juiz determinará que as expressões ofensivas sejam riscadas e que a requerimento do ofendido determinará a expedição de certidão com o inteiro teor das expressões ofensivas e a colocará à disposição da parte interessada. Tá bom? Claro, isso aqui é tranquilo, né, gente? O que mais é cobrado é a questão dos atos atentatórios à dignidade da justiça. Aí nós vamos responder duas questõezinhas. A primeira foi cobrada em 2019, olha só. De acordo com o CPC, poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. Vocês vão lembrar, né? Vou até voltar lá no artigo 77 que nós vimos. O que é o ato atentatório à dignidade? O não cumprimento com exatidão das decisões jurisdicionais e quando viola, quando pratica inovação ilegal, porque o dever é de não praticar, tá bom? Então vamos agora para a questãozinha, olha só. É, de acordo com o CPC, poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça a conduta de o autor expor fatos em notória desconformidade com a verdade. Ele não pode fazer isso, mas não é ato atentatório à dignidade da justiça. A gente pode considerar como uma litigância de má-fé. B. A parte criar embaraços à efetivação de decisão judicial de natureza provisória. E aí, o que, que vocês acham? 
C, o réu deixar de atualizar, caso haja mudança, o endereço onde receberá intimações. C, qualquer das partes praticar com finalidade protelatória atos desnecessários à defesa do direito. E letra E, o autor formular pretensão destituída de fundamento, ainda que o faça inconscientemente. Se nós observarmos aqui, a única alternativa que está dentro da previsão do artigo 77 é o quê? O inciso 4 que é um ato atentatório à dignidade da justiça, porque deve às partes cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais de natureza provisória ou final e ainda não criar embaraços à sua efetivação. Portanto, para essa questãozinha que nós selecionamos, pessoal, o gabarito vai ser a letra B. Apesar que as demais assertivas realmente são deveres das partes, dos procuradores, né? Ele não pode, o réu, por exemplo, tem que atualizar o endereço, mas não é ato tentatória à dignidade. Tem que é, qualquer das partes praticar com finalidade protelatória atos desnecessários. Então, é, não pode ocorrer isso, mas não é ato tentatória à dignidade. Não pode o autor formular pretensão destituída de fundamento, tem que fundamentar, não é? Mas a única assertiva que é um ato atentatória à dignidade é a letra B, tá certo? E a nossa dica de hoje fica por aqui. Até a próxima, convido a vocês a conhecer o nosso curso de 940 questões comentadas de direito processual lá no site eleitoralcombruno.com.br. Curta o vídeo, se inscreva no canal e até o próximo. Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você. Siga também o professor Bruno Eleitoral no Instagram. Basta você digitar aí, arroba professor Bruno Eleitoral. E no Facebook, www.facebook.com barra cursos Bruno Oliveira. Um grande abraço e até mais.